കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ നഴ്സറിയാണ് ഹബ്ബാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ വാർത്തകൾ പലതും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളം നഴ്സറിയല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിശ്വവിഖ്യാതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയൊന്നുമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ വിചാരണ തടവിൽ കഴിയുന്ന മാദനിയുടെ സ്ഥലം ഈ മാദനി തീർച്ചയായും പി ഡി പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം തീവ്രമാണ് തീവ്രവാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തുറ കലാപം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂന്തുറ കലാപം ഉണ്ടായത് തന്നെ മദനിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീവ്രവാദിയാണ് തീവ്രവാദ ചിന്തകൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളാണ് തീവ്രവാദ ചിന്തകൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ കഴിയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചേനെ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു അനാഥാലയമൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അൻവർശേരി അനാഥാലയം ആ അനാഥാലയത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കണം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണോ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പരാതികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിഷയത്തിൽ സുബഹാനി അടക്കം മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കനകമലയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം കോഴിക്കോട് ഇരട്ട സ്ഫോടന കേസ് പ്രതിയും ലഷ്കർ ഇ തൈബ പ്രവർത്തകനുമായ തടിയൻ്റെ വിടെ നസീർ ജനിച്ചതും വളർന്നതും നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ബംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസ് പ്രതിയായ ഷഹനാസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് കേരളം നഴ്സറി മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് ഒപ്പം ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒളിച്ചു പാർക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ശ്രീലങ്ക സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ റിയാസ് അബൂബക്കർ എന്നയാളെ പിടികൂടിയത് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീലങ്ക സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വേരുകളുണ്ട് എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നിമിഷ ഫാത്തിമയും ഒക്കെ അതിലെ അംഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് തീവ്രവാദത്തിനായി സിറിയയിലേക്ക് പോകാനായി ലവ് ജിഹാദിൽപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ മതം മാറുന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഈ ലവ് ജിഹാദൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല വിഘടനവാദം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കശ്മീരിൽ മാത്രമെങ്കിൽ ഇന്നത് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു മുസ്ലിം സംസ്ഥാനം വേണമെന്നാവശ്യം നേരത്തെ ഉയർന്നതാണ് ഈ ജില്ലകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മംഗലാപുരത്ത് മംഗലാപുരവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കർണാടകത്തിലെ മംഗലാപുരം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു പുതിയ മുസ്ലിം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും പലകുറി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്തിനാണ് ഈ തീവ്രവാദം വളർത്താൻ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല ഇതിനെതിരെ ഇനിയും കണ്ണടച്ചാൽ കശ്മീർ എന്ന വടക്കേയറ്റത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളം എന്ന തെക്കേയറ്റത്തെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അശാന്തിയുടെ ഇപ്പോൾ കശ്മീർ ശാന്തമാണ് ആ അശ് ആ ശാ ആ കശ്മീരിലെ ശാന്തത നേരത്തെ കശ്മീരിലുണ്ടായിരുന്ന അശാന്തി കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ അതായത് കേരളം ഇവിടെ തീവ്രവാദികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മണ്ണായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന ദുഃഖസത്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒത്താശപാടാൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം ഇവർക്ക് ഈ പ്രീണനം പ്രീണനം ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ച് പലതരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ബാങ്കാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരനും വലതുപക്ഷക്കാരനും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുമതലയല്ലേ കേരളം മറ്റൊരു തീവ്രവാദ മേഖലയായി കേരളം മറ്റൊരു അശാന്തിയുടെ തീരമായി ഇവർ മാറ്റും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ദേശീയ ഏജൻസികളൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും അറിയാം തീർച്ചയായും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അന്വേഷണവും നടപടിക്രമങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വളരെ വേദനയോടെ പറയുന്നു കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അനുവദിക്കാൻ